Tell me.待不下去，被遣返回来，谁你害的？为什么呀？我们是夫妻啊，英子。我一直以为我们之间是夫妻内部问题，顶多是道德问题，或者加一点夫妻财产的问题。但你为什么要把我死里搞呢？你今天出现在这儿，是为了看我被你害得有多惨吗？啊，我这个样子让你满意了吗？满意吗？啊，不不不不不不。你怎么会知道我今天这个时间落地的？不是自己来的吧？啊，你跟警察达成了某种共识，对吗？<笑>等着警察抓我的时候看笑话，对吧？啊？为什么这个眼神？我说错了？啊？还是你想等着警察抓我的时候，你向警察求情，收起你的伪善？我告诉你，罗英子，在婚姻里，你我都是失败的人。你的失败在于你没有做一个好妻子，没有经营好这段感情，而我的失败就是娶了你。记忆里许多事情有过去，过去。我们多有默契，失去的所有。现在自首，靠你们了你是谁啊？警察吗？不是。我告诉你，你个王八蛋的死活，我根本就不担心。但我知道，吴英子一定想你判的轻一点，所以我给你当律师，给你提供最好的服务。逃不了了，往哪儿走啊？刚才不看到了吗？后边都是警察。一会儿，举起手来，大声地说：“我自首。”这是你最后的机会啊。
陈硕，看清楚了啊，当年的律师。我自首，我是刘明，我主动自首，我主动自首，我是刘明。进来，方队，有事儿啊？方队，我想和您商量个事儿。关于银行那个案子，我想撤回上诉。坐。怎么，一千万不要了？就算是打二审，也很难赢，不是吗？所以我就想撤了。早点翻篇吧。你是不是早就知道？这两场官司会输啊？和私人贷的那个官司，我之前也说过，我知道是会输的。只要能打到法庭上，其实我就算赢了。方吕还好，当时您为我代理了，和他们做了个了断，不然可能我现在还在私人贷的泥潭里，越陷越深呢。那和银行的案子呢？我一开始不想输的。毕竟我只剩那一套房子了。记得当时被人从那个房子里赶出来的时候，我真是悲愤交加。但现在我，我放下了。怎么就放下了？这一年经历了太多，因此使得我一路披荆斩棘。我就发现，我因为这些事情，成长了，也强大了，所以我相信，过不了太久，我会用我自己的能力再次得到，甚至比那个时候的我过得更好。方律，对不起啊，只是害得您，因为我连输了两场官司。输官司没关系，不过。今天听你说这些话，我真的为你高兴，方律，谢谢您。在我最危难的时候，是您保护了我。因为有您在，我一路都没怕过。您是我的恩人，也是我的恩师。梅大良才是你的恩师。不过，青出于蓝而胜于蓝，我相信。梅先生今后对这句话会深有体会。好了，英子，继续加油。嗯，你先去忙吧。好，你放了我就不打扰了。没办法，英子，回来一趟吧。你妈的病情不太好。死亡时间。其实你可以不用。是，哎呦，最近看来是挺闲的哈。约我吃饭是又憋着什么坏心眼了吧？你别一见面就怼我行吗？怎么着？没事我不能找你吃饭啊。再说了，咱都是法律人，交流一下业务心得不成啊？哎呦
，我可不跟无良的人交流业务，三观不合。你太狭隘了。各位买家，这套房屋无论从内部装修还是周边环境，都属于优质房产。现在哪位买家还想继续加价的？一千零二十万，一千零四十万，一千零六十万，一千零八十万。孙老板，好消息吧？一千一百八十万。真叔，一百八十万了。有人跟我抢这套房，看着势在必得呀。现在已经报一千一百八十万了。我想问问你的意思，这套房玩命不划算，机会难得，要不算了。不用，没任何问题，全力拿下。我等你好消息啊，哥。好吧。一千二百万。看来这个项目不错。一千二百万。孙先生现在已经出价到一千二百万，正所谓慧眼识物啊！还有没有想继续加价的了？一千两百二十万。一千二百二十万。着什么急呀你？哥，你信我的。现在是一千二百二十万。套房，这是我买家想继续加价的。我真的特别喜欢。一千二百四十万，哥，你举牌啊？还有没有买家出更高的价格了？我来，我来。一千二百四十万，一千二百六十万。小米会撩针，两个。要不再来两个燕窝吧，上午看你爱吃。哦，不用。哎，小姐，那个小米聊神就一套就行了，燕窝就不要了。别别，你这不是请我吃饭吗？咱别这么抠行不？我这哪是抠啊？我减肥呢。不用减，可以吃。还有没有买家想？一千三百三十万。哥，你再举一次吧。我跟你说，宝贝。这么一个破房子不值这么多钱，改天我带你去看一些好的样板房。我朋友请就喜欢这个。加条鱼吧。清蒸石斑。啊不，妹妹，清蒸东星斑。好的，先生。一千三百三十万。快点儿，快点儿。哎呦！买家还有没有想要加价的？最后一次。一千三百五十万，一千三百七十万，哥，快点，快举啊！绝对不能再举了。你，你不举是吧？你不举我，这不是你有毛病吗？什么破房子，一千三百多万，你疯了你，出错药了。很遗憾，只能出了一点小插曲。他们让人现在暂时退出了咱们这次竞拍活动。各位买家，那么现在依然是周先生出价到一千三百七十万，一千四百万，一千四百万，一千四百万，哎，这个是超市厂价的。孙先生现在已经出价到一千四百万了。一千四百五十万，一千四百五十万，一千五百万，一千五百万。没想到，今天这次。等一下。喂。周总，嗯，怎么样？又来一傻猫跟我这竞价，都到一千五百万了，咱要不要了？啊，高了这么多！我拍什么拍呀？拍完了怎么处置啊？那周总，嗯、呃，我就不要了。不算，放弃。不要了。好嘞，我听你的，不要了啊。
，现在是孙先生出价到一千五百万，一千五百万一次，一千五百万两次，一千五百万三次，成交。哥，好消息吧？一千五百万拿下。多少钱？一千五百万。一千五，疯了疯了吗？不，不是你叮嘱我不惜一切代价一定要把这间房拿下吗？为女人你还怕花钱啊？啊，你不是这样的人啊，陈律师。不是，那一千五也太离谱太高了。哥，问问咱这儿能？对，陈律师，你放心啊，超出市场价的部分我来补。啊，你也别客气，我说过的，要没有您，陈律师，我还在搞房里头呢。啊，哪有机会出来挣钱呀、啊？房子你拿去，您看给多少钱就是多少钱，剩下的算我的。行吧，哥哥啊，麻烦你了。那就这样，咱回头聊啊。挂了。碰一个吧，为什么呀？恭喜你啊，恭喜陈律师喜提法拍房一千五百万一套。来，打算什么时候搬家呀？需不需要我多带点人给您去温锅呀？我原来只知道陈律师生财有道，没想到你这么有钱呀。看来吃完这顿饭，我还得再麻烦跑一趟绿鞋，汇报汇报，查查您的收入来源。随便查，都是有合同的合法收入，税务上一点问题都没有。我说你怎么在银行的案子上枉我知心不死？原来是想抢我的房子呀！罗英子啊，从咱俩认识到现在。就在这案子上，前前后后有很多的误会。我呢，是想把这房子先拍下来，然后将来我再折旧的卖给你，作为之前很多事情对你伤害的补偿。但是吧，今儿我一看你这有点儿太念旧了吧？你不用笑。我这房子不卖了，我不给你念旧的机会。哎，对对对，你千万别卖给我。你看啊，这一千五百万，一千万呢，我给银行，再加上利息，我要交的税，还有一些手续费，这里外里我还白挣个两三百万呢。哎，什么样的念旧的机会值两三百万呀？啊，那个服务员，来来来了，加菜，小米量身，再来一套。然后再来两套燕窝，啊，别客气哈，今天起请客，再走一个吧